Hi everyone. Good evening. Hi. 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 Good evening. Good evening, everyone. Welcome back to your English class. I Good hope evening. you are safe and sound. <laughs> Espero que todos se encuentren muy bien de salud, right? Let's get started. Today is Wednesday, February 22nd, 2023. Right? Let's copy the date, please. Como siempre, les voy a recomendar que copien la fecha. Porque si yo les pregunto algo y usted no lo responde porque no tiene la fecha, porque no tiene el contenido, that's not well seen. Eso no se ve bien. Right? So let's copy the date and also the topic. So let's move on. Present continuous. You might remember that yesterday we were practicing with present continuous, right? The conversation and these statements. Now it's going to be your turn to practice. Before we practice, I want to share with you a video, all right? Antes de que practiquen ustedes con la pronunciación de estas sentences, which are in positive and negative, las cuales están en positivo y negativo, quiero mostrarles el video de la plataforma que guía esta parte, ¿ok? Del simple present. No, del present progressive. So, let me look for it. Voy a buscarlo. Let's pay carefully attention to the video. Prestemos cuidado esa atención al video. And if you have any questions or doubts, let me know. All right? So, here we are. I'm going to start sharing with you. Voy a empezar a presentarles. Hi, everyone. In this class, you'll learn the following form of statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how. Look at the sentences that he wrote. All right. Veamos las oraciones que él escribió. I'm talking right now. Estoy hablando ahorita mismo. I'm explaining. Estoy explicando. All right. Let me check the other one. Statements. Statements. The other one is, you are listening to the class right now. Ustedes están escuchando la clase justo ahora, right? O ahorita mismo. Todas esas no son acciones solo en presente o en past. They are progressive actions. Son acciones en progresivo, right? As I told you yesterday, um, we used pretty much all the time, we used present continuous statements. La mayoría del tiempo hablamos en presente continuo, right? Por eso es que a mí no se me hacía raro cuando yo les pedía ejemplos en simple present y ustedes me ponían en el ING, right? Porque sé que en español muchas veces confundimos los tiempos, como no los vamos a confundir en inglés, right? But right now, this video is for you to understand the topic. Let's continue. Subject. You don't need to copy anything right now. No necesitan copiar nada. Más que todo, quiero que vean la pronunciation de esto. Después, yo les tengo las estructuras, ¿ok? Yo se las tengo ordenadas para que no se confundan. Verb to be plus the verb. Subject verb to be plus per verb. This is a verb and... Kind of compliment. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive on the examples you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken we typically use contractions 
I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. Add not. Let me check. No, there's. Right hand side. Okay, no hay ningún momento entonces en la que él ponga a leer el chart. Let me do it for them. Lo voy a hacer yo entonces. All right, let's check. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They are wearing shoes. It's a snowing. I explained this yesterday. I'm not wearing boots. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. Con el I am no tenemos otra contraction, no tenemos otra manera de decirlo. Por eso, solo para los demás subject pronouns se les da como two options, all right? Se les dan dos, dos opciones. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. It's not raining. It isn't snow. No, perdón. It isn't raining. Conjunctions. Vaya, todavía no vamos a llegar a esta parte de las conjunctions, right? Porque estamos en el simple present. So let's check in the present progressive. Vamos a tener a Fatima Ramirez, please. The first column, primera columna. And then Claudia Flores, the second column. Luego la columna de los negativos, Claudia Flores. Action, Fatima. I'm wearing, sería, I'm wearing, no. I'm wearing, wearing shoes, perdón, perdón, perdón. Ok. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's snowing. Wearing shoes. No, it's snowing. Ayer expliqué, Fatima, que como it's significa eso, no le podemos poner zapatos a eso. All right. Okay, okay. eso lo sería it's snowing. Mm -hmm. Exactly. Only the action. Thank you. Right. Eh, a una mesa no le podemos poner zapatos, all right? A una botella, either, tampoco. So let's go to the second column, Claudia Flores, please. I'm not wearing boots. You're not wearing boots. Sería también you, you aren't wearing boots. She's not wearing boots. She's isn't wearing boots. We're not wearing boots. We're aren't wearing boots. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's not raining. It's not raining. It isn't raining. Very good, excellent, Miss Flores. Thank you. Listen up, y'all. Let's explain it, all right? Mm, esas R's. Ya superamos lo de las S. Ya superamos la etapa de la S donde no me la mencionaban. Ahora vamos a superar juntos la etapa de la R. Right? Donde me la leen literalmente como está. R. Right? We need to be careful. Tenemos que ser cuidadosos. No es wearing boots. Wearing Wearing, wearing, raining, 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 All right? So, let's go. Vamos con la siguiente. Uh, let me have Diego Valdez, the first column, please. The affirmative column. Okay. I am wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's snowing. Very good. Thank you. All right. Let's do not forget. Yo sé que es muchísimo más simple decir 
your wearing shoes. No, your wearing shoes. All right, wearing shoes. Okay, let's go with the next one. Um, Elias, Elias, usted me va a hacer la parte negativa, pero la forma larga y Brian Ventura, usted va a hacer la forma contractada, right? Elias, en este caso, como el I'm not no tiene forma contractada, Brian se le va a unir a usted hasta la segunda. You aren't, ¿ok? Van a ir one by one, uno y uno, ¿ok? Action. I'm not wearing boots. Mm -hmm. You are not wearing boots. You, you are aren't wearing, wearing boots. Boot. She's not wearing boots. She, she isn't wearing, wearing boots. We're not wearing boots. We, we are, are wearing, wearing boots. They're not wearing boots. They, they are aren't wearing, wearing, wearing boots. Boot. It's not raining. It, it, it isn't, isn't raining. raining. Very good, excellent. Estaba manifestando, Brian. All right, porque escuché dos veces su voz. Like, if you weren't part of this work, como si estuviera la conciencia hablando, right? Quizás Elias lo tenía en, en altavoz, might be, probablemente, por eso. Se escuchaba el eco. All right, very good. That was funny. It's too gracioso. Now, let's check, everyone. Let's go with the part of the conjunctions. Vamos a las oraciones con conjunctions. Ya les voy a explicar más adelante cuáles son las conjunctions y cómo se utilizan, all right? Because they are pretty awesome. Son súper geniales utilizar conjunctions. So it says, it's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, right? Fatima Jovel, please, both sentences. It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's correct. Thank you. Elisa Romero, please. It's snowing and it's very cool. I am wearing a coat, but I am wearing boots. Repeat. I'm wearing a coat. I'm wearing a coat. That's correct. Very good. Thank you. Now, let's check the following. Ahora, teacher, pero con qué estructura vamos a manejar estas sentences? Al menos del lado de las afirmativas, vamos a utilizar este. All right? Vamos a ponerle affirmative structure. All right? Oraciones en afirmativa. We got the subject plus verb to be plus verb Permítanme. Plus verb in ing, el verbo tiene que ir en ing, el segundo verbo, porque ya tenemos el auxiliar verb to be. Plus complement. Right? This is the correct structure. Esta es la estructura correcta, con esta no hay a dónde perderse. De hecho, es más fácil porque yo vi el struggle, yo vi la lucha que tuvieron utilizando el simple present sin tener que utilizar verbos y no les gustaba, right? No sabían cómo utilizarlo. Ahora ya no van a tener esa lucha porque usted va a poder agregar cualquier verbo junto con el verb to be y solo le, vale, solo le va a agregar el ing, el ing, right? Ya no va a tener que decir, ah, no, eso no se puede conjugar así. Solo agregue el ing al verb and you're good to go. Y está listo para irse, right? Finish with the structure. Terminamos de copiar la estructura. Yes. Very good. Excellent. Thank you. Now, guiding examples. Solo voy a darle la pronunciación de los verbs, right? Wearing. No es wearing. 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 Listening. Listening. Driving, driving, living, pero esto está mal, All right? Living, living, okay? Again, aquí no me vayan a decir again, no, again, again, All right? 
Now, let's put this knowledge on action. Pongamos este conocimiento en acción. Wendy, please, Wendy Salguero. Number one and number two, Wendy Padilla, three and four, action. Marta is wearing her favorite skirt. Mm -hmm. Andrea and Pablo are listening to music. Mm -hmm. My parents are driving home right now. You are leaving the house, the house again. Very good, excellent, all right? These are actions in present progressive. Si ustedes hacen el análisis sintáctico de cada una de estas oraciones, se darán cuenta que cuenta con todos los elementos que ustedes ya aprendieron, all right? Let's check. Martha is the subject, is the verb to be, wearing, verb in ing, her, a ver, pregunto, Elias, her is possessive adjective or possessive pronoun? Pronouns. Mm -hmm. Are you sure? Vamos a ver. ¿A dónde tiene que ir el pronoun usual? Si fuera pronoun, ¿a dónde iría? Uh, ¿Alguien más que le brinde ayuda a Elias? Al final. Exactly, final. that's correct, oh. al final. Entonces, como este no está al final, ¿qué sería? Possessive adjective. That's correct. Excellent, thank you, Miss Padilla. Todos estos elementos, por eso les dije, todos estos elementos que componen las sentencias, ustedes ya los conocen, los hemos trabajado, right? No me pueden pasar al segundo nivel si no saben cuál es la diferencia entre un possessive adjective y un possessive pronoun, right? Porque esto ya lo expliqué. Y prueba de eso es mi garganta gastada, right? So, remember, possessive adjective y luego favorite, este se convierte en un... Adjective, right? Porque estoy describiendo la cantidad de lo que me gusta. Favorite. Skirt, another noun. Ok? Todos los componentes ustedes ya los tienen. Same as this one. Lo mismo con la número dos. Andrea en Pablo. Pregunto. Andrea en Pablo. Eh, Claudia Pineda. ¿A qué subject pronoun equivalen? <tose> Subject pronoun. Oh. Sería theirs. They, they. No me confundan los subject pronouns con los possessive adjectives y los possessive pronouns, all right? Para eso les entregué el cuadrito bien hechito ahí. Y les dije, cópienlo. Pónganle highlighter. Miren, algunos tenemos el método de aprendizaje de que le ponemos cosas para adornar los cuadros, para acordarnos, all right? That worked for me. Eso funcionaba para mí, eso funcionaba para mi catedrático también cuando estaba en clases de la universidad. Hay gente que así aprende, yo así aprendí, y los animo a que busquen su método, right? Pues no los tengo presencial para decirle, ah, yo creo que esto le funcionaría a usted. Pero virtual, you got it everything. Lo tienen todo, right? Tienen internet, tienen notebooks, tienen... Highlighters, hagan un esfuerzo ahí por separar cada cosa y tratar de memorizarla, right? Porque la van a necesitar el resto de, lo, de los demás cursos. So, como mencionó Claudia, Andrea y Pablo are they, equivale al subject del pronoun they. Are is my verb to be. Listening, it's my verb in ing. Yo fácilmente puedo tener el verbo. Listen. Pero esto, si yo digo, Andrea y Pablo are listening to music, esto no está correcto. All right? Ellos están escucha música. That's not correct. Whereas, mientras que si yo le agrego la, eh, la ING, are listening to music. Están escuchando música. ¿Ok? Now, do you have questions or doubts? Hasta aquí, ¿tenemos dudas o consultas? Porque ya lo voy a poner a practicar. 
Yes, teacher. Can you show me again this the the structure? Sure, sure, Miss Fanny. Subject must be to be must be must complement. Okay, finish. Excellent. Welcome. Thank you. You're welcome, honey. All right, practice time. Let me check. Vicky Elizabeth, please read the instructions. Instruction. Work in the village. In the village. In the village. In the village. Uh, uh, no sé. Create. Create a list to sentence using present progressive in affirmative. Excellent. Thank you. Right? Only two. Solo dos. Si usted siente que das muchísimo, just one. Solo una entonces, all right? Let's work on it, please. Good, all right. So let's wait uh, one more minute for your classmates to finish para que sus compañeros puedan finalizar. Let's get started. All right, so I far as I was able to listen, hasta donde pude escuchar, Brian, you have been the only one who finished, all right? Usted ha sido el único que ha terminado hasta ahorita. So, action. Okay, miss. Uh, number, number one, one uh, Ernesto is reading straight paper. paper. Yes. And Raquel and Carlos are dancing, are dancing in the party. In the party. All right, eh, let me tell you something, Brian. Le digo algo, Brian. No sé, creo que usted tiene entonces el eco o lo tiene en altavoz, pero sí se le escucha doble. Por eso es que la segunda oración no se la puede entender. Ok, ok. Ajá, check it, chequealo ahí y si no, escríbamela por el chat box, la segunda. La primera está correcta, reading the newspaper. Uh, but the second one, write it down, please. La segunda sí, escríbamela en el chat box. Ok, ok. Thank you. Para que no pierda la participación. Let's check, Vicky. I hear you. Veo que levanto la mano. Uh, she is working at home. Uh -huh. He is walking to the park. He's walking in the park. In the park. Yes, very good, Vicky. Excellent. Let's go, Fatima Jovel, and then Wendy Padilla, and then Diego Valdez. Emma is playing with her rabbit. Uh -huh. And the second one is, my brothers are making a house in the tree. Very good. Excellent, Fatima. That's correct. Action, Miss Padilla. Okay. The parents are done dan dancing with their friends. Uh -huh. Uh -huh. Raquel 
is studying English every day. Very good job, Miss Badia. Excellent sentences, both of them, ambas. Excellent. Action, Diego, and then Wendy Salguero. Okay, my friends are playing soccer. Uh -huh. And our are watching TV. Very good, excellent, Mr. Valdez. Thank you. Let's go, Miss Salguero, and after Miss Salguero, Miss Pineda. My mother is cooking breakfast. Mm -hmm. She is sleeping in her bathroom. All right, excellent, very good, both of them. Que bueno, hasta ahorita no he encontrado ningún grammatical mistake. Action, Miss Pineda. Javier is running in the park. Uh -huh. I am creating two sentences. Very good, Miss Pineda, excellent, congratulations. Excelente, buenas oraciones. Vaya, solo permítanme, le contesto a Mr. Ventura. Eh, para los que vean en el chat box aparece una palabra que es indeed no la van a escuchar muy seguido right porque es del inglés británico indeed que significa de acuerdo en efecto right so por si lo ven ahí <laughs> that's what it means right eso significa ah okay thank you let's go with Elisa please mm. Julie is working day snow. ¿Qué me quiere decir con esa? El verbo, no lo entendí. Watching. Watching. Julia, Julia está viendo la nieve. Ah, pues sí, watching. Watching. Y she is wearing a sweet. ¿Está utilizando un dulce o me quiere decir está utilizando un suéter? Traje. Ah, a suit. Suit. Yes, very good, Miss Romero. Thank you. Ambas están en progressive, correcto. Let's go with Claudia Flores. Please, action. You're learning English? ¿Cómo, cómo? You're, bueno, you are learning English? Very good. Pero esa es una oración, right? You are learning English. Tú estás aprendiendo inglés. No puede hacerme preguntas todavía porque no hemos llegado ahí. Ok. La siguiente. Allá. No sé si se pronuncia así. Eating. Chicken. Ah, comiendo también. Eating. Eating. Ok. Excellent, delicious, very good, Miss Flores. Thank you. Let's go with Rolando and after Rolando, Elias. Jose is playing basketball. Yeah. Y Laura working on the computer. All right. ¿Cómo le parece correcto, Mr. Hernández? ¿Laura is working on the computer o Laura working in the computer? Ah, la, es Laura is working in the computer. Bravo, Mr. Hernández. That's yeah. correct. Thank you. Let's go, Elias, and then Fátima Ramírez. Febe is explain exp, ex, explaining the class right now that's correct mario and maria is is playing playstation are oh. playing playstation <laughs> yes very good elias that's correct are playing playstation very good excellent all right solo me falta vamos a ver Miren, hoy los veo más animados, la mayoría han participado y eso es excelente. Vamos a escuchar a Alfredo Ramírez y a Susana Sánchez después de Alfredo. Action. Ok. Um, our teacher is showing us a video, a video 
uh, through the computer. Uh, my sister is getting married. Very good, excellent, Mr. Ramirez. Correct action, Miss Sanchez. Um, listening my favorite music. Uh -huh. uh, he's crying for his cat. Uh, all right, very good, Susana. Thank you. Now, everyone, congratulations. Los felicito, right? Todos han desarrollado unas oraciones muy buenas. Solo me falta, solo me falta Fátima Ramírez. No sé si ya pasó o ya mi Alzheimer me está fallando. <laughs> me falta, teacher. Okay, actually, ya estaba dudando yo. <laughs> <laughs> okay. I working in my homework. Uh, my brother is listening to music in this moment. My brother is listening. Yes, listening. Right. Mm -hmm. Excellent. De seguro usted tenía la escritura, pero la pronunciation, right? Very good. Now, let's check questions in present continuous. Yo les expliqué a ustedes desde el primer tema que vieron, que era el verb to be, que siempre, siempre vamos a tener yes or no questions, o vamos a tener WH word questions, right? En cada tema gramatical, en cada uh, statement, right? So let's check. These are yes or no questions. Estas son yes or no. Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Y aquí tengo las respuestas. Okay. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Okay. Let's listen to Diego Valdez. Please, you ask. Usted pregunta, Diego. Elias, you answer. Usted contesta. Action. Okay. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I no, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, no, she is not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Repeat after me, Diego. Wearing. Wearing. That's correct. Ya de que sí puede, all right? Es que bien siento yo cuando se le duerme la boca me dicen wearing, all right? Me están diciendo boda en vez de decir wearing, de usar o vestir. Very good, both of you, a ambos, all right? Elias, usted no tiene, hasta ahorita no le he encontrado problemas con la R. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente que sería eh, Alfredo Ramírez, you ask, usted pregunta. Eh, Claudia Pineda, you answer, action. Okay. Uh, are you wearing a suit? Yes, she is. Wait, what? Aquí, Claudita. Oh, perdón. Yes, I am. No, I'm not. Ambas, las tres opciones que le aparezca o las dos las tiene que leer. Ah, ok. Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing uh, glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. That's correct. Thank you, both of you. Gracias a ambos. Let's move on to the guiding structure. Vaya, estos eran como los ejemplos. Con las, con las respuestas de un solo. Pero aquí está la estructura, all right? So let me check. Um, ba, 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 ba. Wendy Padilla, please read the structure. Lea la estructura, Wendy, please. Ver okay. to be plus subject plus ver en 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 G más complement eh, plus yes. eh, question eh, question mark. Excellent, thank you. All right, let's copy this, please. Esta guiding structure is para yes or no questions. Mm -hmm. 
Let me know whenever you're finished. Me avisan por favor cuando ya hayan finalizado. Finish. Great. Thank you. Finish. Finish. Great. Thank you. Let's go with the guiding examples. All right. Um, Brian Ventura, please. Example number one, two, and three. Are the golden, golden blue, blue? Is Marta Irvitsa? Are Julio and Fernando Soda? Excellent, thank you. And uh, let's check. Uh, Fatima Jovel, number four and five, please. Are we wearing uniforms? Is David driving home? Excellent, thank you. What's the difference? Pregunto. What's the difference of using the verb to be at the beginning or after the subject, the verb to be? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el verb to be al principio o después del sujeto? Está bien fácil, all right? Lo acaban de ver. Al teacher. Yes. Eh, utilizar verbo to be al principio es que se refiere a preguntas. Yes, indeed. That's correct. Thank you. Fatima Ramírez, that's correct. Cuando usted utiliza el verb to be al principio, es pregunta la que usted está haciendo. All right? No es afirmación, es pregunta. All right? So... Let's wait. Creo que algunos están tomando notita. If that's good. Eso está correcto, right? I'm gonna give you a minute. Voy a darles un minuto para que tomen ahí los ejemplos. All right, let's move on. Ya le voy a poner hasta caer en slide de nuevo. Ahorita vamos al practice time. Wendy Salguero, please read the instructions. Your microphone, Wendy. Instruction. Word individuality. Individually. Individually. Pray one question using present continuum. Yes or no question. Excellent, thank you, right? No quiero one question. No gusta one question. We are going to work two questions, right? Let's work on it, please. Trabajemos en esto, por favor. Two questions.
Finish. 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 Great. Let's wait one more minute and we are going to start sharing. Un minuto más y empezamos a compartir. Finish. Finish. Great. Let's start, please, with Diego Valdez. Action. Okay. Are my friends playing soccer? Mm -hmm. And are we watching TV? That's correct. Excellent. Thank you. Wendy Padilla, please. Okay. Um, are you brother living in Canada? It is your brother? The brother. Ah, hermanos, ¿son del mismo género o se refiere cuando son mezclados? Soy no, yo del mismo. <ríe> sí, porque es que si fueran hermano y hermana, siempre le decimos hermano, ¿verdad? Pero lo correcto en inglés, cuando son hermano y hermana, serían siblings. All right? Pero si son ambos del género masculino, sí es brothers. Ah, pues sí. Ya <ríe> <Ese> se digo. <ríe> Ah, puede ser, a teacher him. Very good. Thank you. Correct. Right. La otra. La otra. Is your boss traveling for vacation? All right. Very good. Excellent, Miss Padilla. That's correct. Thank you. Okay. Vamos con Mr. Ventura, please. Uh, are Marvin, Marvin and Rosa also the in the event? And Luis Antonio, Antonio Kinder Kinder Dina. Dina. Repeat that one, please. Teacher. Uh -huh. Que si se, él debería de salirse y volver a ingresar, porque a veces es problema de Zoom. Yeah, it might be. Creo que sí, Brian, porque continuamos teniendo... Continuamos teniendo... No. Sí, estamos teniendo el mismo problema. All right? We're still having the same issue. Así que tal vez cheque ahí intentando salirse y luego entrar again. Tal vez le da la opción del audio, right? Porque nunca había tenido ese problema y ahorita sí se le está escuchando con eco. Y el problema es que no me deja entenderle lo que está diciendo. ¿Ok? Y si no, pues solo compártalas por el chat box. You decide. Vamos con Claudia Pineda, please. Okay. Are you washing the car? Is Rosie sleeping right now? Very good, excellent. Let's go, Elisa Romero. Are you my student? Mm -hmm. All right. Ay, 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 Elisa. Cuando quería eh, preguntas solo con el verb to be, no me las hacían. Y ahora que ya quiero con el progressive, sí las hacen. No las hacen. <laughs> Ahí, ese solo el verb to be el que me está poniendo. Are you my student? ¿Dónde está el verbo con ing ahí? Sorry. Yeah. ¿La volveré a hacer? Yes, please. Let's go with me, Salguero. It's Mary sleeping in the bathroom. Mm -hmm. Y Susana wearing black shoes. Very good. Excellent. Thank you. Fatima Jovel, please. Um, is Mason sleeping in her car? Mm -hmm. In his car, sorry. Mm -hmm. And are you selling your cell phone? 
Bravo, very good, that one actually. Esa está muy buena, excelente. Let's go with Susana Sánchez. Luego, después de Susana, iría Vicky Elizabeth. Um, is my sister uh, sleeping right now? Are we talking about the uh, topic? Very good, thank you. Let's go, uh, Vicky. Las cambié porque algunas ya, ya las habían dicho, por eso estaba corriendo haciendo las otras. No, este, bueno. Is he uh, running in the park? Is she speaking in the class? Very good, excellent, thank you. Let's go with Brian. It, escucha bien, Miss. Yes, <laughs> right now, yes, ahora sí. Yes. Uh, are Marvin and Rosa playing video games? Ah, playing video games or are playing video games? Are playing video games. Mm -hmm. Eh, is Antonio cooking the dinner? That's correct, sir. Thank you. That's Let me check another one. Alguien más? Rolando Hernández. Veamos. Eh, no sé si, si están bien. Las mi... versiones, pero yo es no, no are they working. Are they working? Are, are they working? Uh -huh. mm -hmm. Y they are a, a, a working de, de oh. caminando. A walking. Walking. Uh -huh. No, no me pronuncia la L. Walking. Walking. No, la no, L no, Rolando. Rolando ah, la L. Walking, walking. Walking, that's walking. correct. Perfect. Está perfecto, sí. Okay. Very good, thank you. Excellent. All right. De tarea les voy a dejar que vean las últimas cinco grabaciones. All right. <laughs> Para que vean y se, le, se acuerden que la L no se pronuncia. All right. Let's go, Elias. Is Mario is Mario speaking in the class? Is she, is she is she dancing in the in the party? Very good, excellent. Thank you, Elias. Both are correct. Vaya, si después de si después de una pregunta que ustedes hacen, yo solo los continúo escuchando, no les digo nada porque están bien. Cuando están mal, ustedes mismos se han dado cuenta que yo eh, les intervengo un poquito y les digo cómo sería la manera correcta, right? Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Eh, Fátima Ramírez, please. All right. Veo que tiene el micrófono encendido, Fátima, pero no se le escuchó nada. Vamos con Alfredo Ramírez. Is my little brother jumping in the paddle? Mm -hmm. Are they taking their a travel? Very good. Excellent. Thank you. Eh, let me check. Let me check. Creo que no me hace falta nadie más, solo Elisa, pero I don't know Elisa si continúa trabajando en las, en las questions. Yes, okay, don't worry, no se preocupe. Mañana usted va a hacer el warming up, usted va a hacer el calentamiento. Let's check conjunctions and but. No se pronuncia but, se pronuncia but. All right. What are conjunctions? Vamos a ver. Eh, Wendy Salguero, please read the information. Conjunctions. Conjunction are words that link other words. No sé cómo se dice. Phrases. Phrases or clauses together. Mm -hmm. That's correct. Entonces, cuando dice link, se refiere a unir, right? Entonces dice, las conjunciones, conjunctions, 
son palabras que unen otras palabras, que unen frases o inclusive cláusulas. Va a haber un momento en los cursos que yo espero primeramente Dios que todos pasen este curso y todo lo completen. Cuando ya vayan en avanzado, van a ver las clases, los diferentes tipos de cláusulas que hay, right? Otra parte gramatical muy esencial, muy necesaria. Entonces, cuando ustedes ya vean ahí, ahí van a encontrar de nuevo el and y el but, right? Mientras tanto, solo nos vamos a quedar con lo principal que une palabras y frases. For example, vamos a ver, Alfredo Ramírez, léame la oración, please. I like. I like cooking and eating, but I don't uh, like washing dishes after work. That's correct. Listen up. Teacher, is a simple present? No, no, no. Right? ¿Por qué no puede ser simple present? ¿Por qué no puede ser, perdón, present progressive? Because you are using two verbs in one sentence. All right, all right, thank you. Let's check. What else? ¿Qué más? Hace falta algo ahí para que me sea present progressive. Uh, because I, because don't use verb to be. Bravo, Miss Padilla, very good. <laughs> yes. Wow, Miss Padilla, excelente análisis sintáctico. Very good. Oh, yes. <laughs> excelente. No tenemos el verb to be. Entonces, yo no puedo decir, ah, ese es present progressive. No, it's not. ¿Por qué? Porque no tiene el verb to be. Este es simple present. Toda esta oración está en presente simple. Teacher, pero si nos acaba de decir que los verbos del... Present progressive contiene ing. En inglés utilizamos algo llamado gerunds, que en español son gerundios, pero no actúan de la misma manera que en español. Right? En inglés nos, nosotros podemos utilizar el simple present, el presente simple, y poner el gerund, el gerundio. Y no estoy haciendo presente progresivo, sino que lo continúo en simple present, mientras que en español si usted utiliza el gerundio ya es progresión right? so it's different así que es diferente, no nos confundamos en eso, alright, por ejemplo I like cooking me gusta cocinar alright también puedo decir I like to cook, alright puedo dejarlo en infinitivo se le llama infinitivo cuando lleva el T o antes del verbo to cook, to dance to wash to eat, right? A esa forma se le llama infinity. Pero aquí lo tengo con gerund y está correcto, no hay ningún problema, right? I like cooking and eating. Y luego, I don't like washing dishes afterward. Pero, el but, pero no me gusta lavar los trastes después de eso, right? So, I think we must, all, all of us can relate. Uh -huh. What does it mean? After work. Luego. Luego. O después. Right. Excellent. Thank you. Uh, no more questions about the conjunctions. Si no hay más preguntas, les voy a mostrar los ejemplos. Let's listen to Brian Ventura, please. Example number one and two. I'm drinking soda and I'm eating pizza, but I'm not watching TV. Mm -hmm. Arnold is listening to music, but he is not studying. That's correct, thank you. Rolando Hernandez, number three, please. They are working, but they don't, don't know a lie they hope. Jobs. Jokes. Mm -hmm. That's correct. Ellos están trabajando, pero no les gusta su trabajo, right? But they don't like their jobs. All right. Um, let me just tell you something. Teacher, mire, este, en la 3 usted tiene mezclado, tiene present progressive y simple present. Sí. All right. Tienen razón. Aquí, they don't like their jobs. Ya no tienen ing. Pero tampoco tienen el verb to be. Entonces, este es solo simple present. Y puedo utilizarlo 
Porque después de que usted agrega la coma, ya es otra idea. Right? So, usted puede mezclar ambos tiempos, por así decirlo, en ese aspecto. Ok. Do you have any questions? Tenemos preguntas, dudas, consultas. No? All right. So, without anything else to mention during this class, sin tener la necesidad de mencionarles algo más en esta clase, I'm going to say goodbye. Voy a decirles adiós and have a good night, all right? Please, por favor, los dejo ir ya para que puedan trabajar en la platform, all right? Ahí aunque sea unos minutitos antes para que puedan trabajar en la platform. Please, let's work on it. Trabajemos en ella, all right? So, that's pretty much it for today's class and I'm going to see you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Take care.